ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ராம் கேர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஆர்பி கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்ற எக்ஸாமுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் வந்து வெப் டெவலப்மெண்ட் யூனிட் எயிட்டில் வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் நம்ம ஃபுல்லாக எல்லா டாப்பிக்ஸும் பார்த்துட்டு வந்தாச்சு அதில் கடைசியாக இருக்கிற டாபிக் வந்து கனெக்ஷன் வித் டேட்டா பேஸஸ் கிரியேஷன் ஆஃப் டிஎஸ்என் யூஸிங் ஓஎல்இடிபி அதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கிற பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னது கனெக்ஷன் வித் டேட்டா பேஸஸ் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் கனெக்டிங் வித் டேட்டா பேஸஸ் டேட்டா பேஸ் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா வந்து ஒரு டேபிளில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் டேட்டா பேஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஸ்டோர் பண்ணி வச்ச அந்த டேட்டா பேஸை நம்ம எப்படி வந்து டிஎஸ்என் மூலிமா நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஓ ஓஎல்இடிபி மூலிமா நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் இங் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் டிஎஸ்என் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் டிஎஸ்என் டேட்டா சோர்ஸ் நேம் டேட்டா சோர்ஸ் நேம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு இட் ப்ரொவைட்ஸ் கனெக்டிவிட்டி டு அ டேட்டா பேஸ் யூஸிங் அண்ட் ஓடிபிசி டிரைவர் இப்போது நம்ம ஒரு டேட்டா பேஸை நம்ம ஓடிபிசி டிரைவர் மூலிமா கனெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து டேட்டா சோர்ஸ் நேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பின்னாடி போக போக எப்படி அது டேட்டா சோர்ஸ் நேம் வந்து நம்ம கொடுக்குறது அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது ஓடிபிசி டிரைவர் மூலயமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிஎஸ்என்ன என்னது அது ஒரு நேம் அந்த நேம் எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளோட டேட்டா பேஸை நம்ம தேவைப்படுற இடத்துக்கு ஓடிபிசி மூலயமா நம்ம கனெக்ட் பண்ணி நம்ம எடுக்கிற அளவுக்கு இருக்கிறது தான் வந்து எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் என்னதுன்னா டேட்டா சோர்ஸ் நேம் அப்படின்றது டேட்டா சோர்ஸ் நேம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த டேட்டா சோர்ஸ் வந் நேம் அப்படின்றது எப்படி வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நெட் அப்படின்னா என்ன ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வெப்சைட் இருக்கிறது தான் இன்டர்நெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வெப்சைட்னா இப்போ ஒரு ஏதோ ஒரு டேட்டா வந்து நம்ம ஒரு பேஜை வந்து இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு சர்வர்லேருந்து நம்ம வந்து எடுக்கிறது அப்படின்றது தான் வந்து வெப்சைட் வெப்சைட்டு அந்த வெப்சைட் எப்படின்னா ஒரு சர்வருக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அது இன்டர்நெட் கனெக்ஷனில் இருக்கும் நம்ம தேவைப்படும் போது அந்த சர்வர்லேருந்து நம்ம வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுதான் வந்து வெப்சைட் சர்வர் சர்வர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஈச் சர்வர் ஹஸ் அன் ஐபி அட்ரஸ் ஒவ்வொரு சர்வருக்கும் ஒவ்வொரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்குது ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு ஐபி அட்ரஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டரை நம்ம வெப்ச கம்ப்யூட்டரில் வெப்சைட்டை நம்ம வந்து அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஐபி அட்ரஸ் தேவை அந்த ஐபி அட்ரஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா சீரீஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கலாம் நம்பர்ஸாக இருக்கும் அப்போது நம்ம ஒரு ஐபி அட்ரஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றது கஷ்டம் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு ரிமெம்பர் ஐபி அட்ரஸ் ஆஃப் ஆல் வெப்சைட்ஸ் அப்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஈஸி டு ரிமெம்பர் நே நேம்ஸ் நம்மளோட நேம்ஸை வந்து ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக நம்ம வந்து அந்த ஐபி அட்ரஸுக்கு ஒரு நேமை செட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் வந்து டொமைன் நேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈச் கம்ப்யூட்டர் சர்வர் ஹோஸ்டிங் அ வெப்சைட் ஆர் வெப் ரிசோர்ஸ் இஸ் கிவன் அ நேம் அகெயின்ஸ்ட் இட் ஐபி அட்ரஸ் அந்த ஐபி அட்ரஸ்க்கு ஒரு நேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் டொமைன் நேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லைனா ஹோஸ்ட் நேம் அப்படின்னு சொல்கிறது டொமைன் நேம் நார்மலாக எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து விக்கிபீடியோ டாட் ஆர்க் என்சிஆர்டி என்ஐசி டாட் இன்னு இப்போது ஜிஓவி டாட் இன்னு தமிழ்நாடு வெப்சைட்டில் டிஎன் புக்ஸ் டாட் என்ஐசி டாட் இன்னு அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே டொமைன் நேம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அந்த டொமைன் நேம்ஸ்க்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும் அந்த அட்ரஸ் எப்படி வரும்னா இந்த மாதிரி தான் அட்ரஸ் வரும் இந்த டொமைன் நேமை தான் வந்து நம்ம இந்த டொமைன் நேம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சர்வருக்கும் இருக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் இருக்கும் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே வெப்சைட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்போது டிஎன்எஸ் சர்வர் அப்படின்றது என்னென்னு பார்க்கலாம் கன்வர்ஷன் ஆஃப் டொமைன் நேம் டு ஐபி அட்ரஸ் இஸ் கால்ட் டொமைன் நேம் ரெசல்யூஷன்ஸ் இப்போது 
நம்ம இப்போது ஒரு நம்ம ஏதோ ஒரு அட்ரஸ் வந் யூசர் வந்து நம்ம ஒரு அட்ரஸ் கொடுக்குறோம் அந்த சர்வர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த அட்ரஸ்கேத்த ஒரு நேமை வந்து நம்ம அந்த கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறது அப்படின்றது தான் டிஎன்எஸ் சர்வரோட வேலை இப்போது நம்ம யூசர் வந்து ஒரு அட்ரஸ்க்கு வந்து நம்ம இது பண்ணுறோம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த அட்ரஸ்கேத்த அந்த டொமைன் நேமை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறது கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதுதான் வந்து டிஎன்எஸ் சர்வர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிஎன்எஸ் சர்வரில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் வந்து அந்த டேட்டா பேஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கோம் எப்படின்னா டொமைன் நேமும் அதுக்கேற்ற கரஸ்பாண்டிங் ஐபி அட்ரஸையும் அது வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கும் இப்போது யூசர் வந்து ஒரு கரஸ்பாண்டிங் ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கேற்ற டொமைன் நேமை வந்து அந்த இந்த டேட்டா பேஸ்லேருந்து எடுத்து அது கொடுக்கும் அதுதான் வந்து டிஎன்எஸ் சர்வர் டிஎன்எஸ் சர்வர் வந்து ஹயரோரிக்கல் ஆர்டரில் வந்து பிளேஸ் ஆகிருக்கும் அதில் வந்து டாப் லெவலில் தேர்ட்டி சர்வர்ஸ் இருக்குது அது தான் ரூட் சர்வர்ஸ் இருக்கும் சொல்கிறாங்க அந்த ஒவ்வொரு சர்வரும் ஹயரோரிக்கல் ஆர்டரில் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த சர்வர்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆகும் இப்போது டிஎஸ்என் பார்த்தோம் டிஎஸ்என்லே வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டிஎஸ்என் இருக்குது ஒன்று வந்து சிஸ்டம் டிஎஸ்என் யூசர் டிஎஸ்என் தேர்ட் ஒன் வந்து ஃபைல் டிஎஸ்என் சிஸ்டம் டிஎஸ்என் சிஸ்டம் டிஎஸ்என் அப்படின்னா கேன் பி யூஸ்டு பை எனி ஒன் வித் ஆக்சஸ் டு த மிஷின்ஸ் யார் வேணாலும் அந்த மிஷினில் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கிற தான் வந்து சிஸ்டம் டிஎஸ்என் இதில் வந்து ஆட் பண்ணலாம் டெலிட் பண்ணலாம் செட்டப் டேட்டா சோர்சஸ் செட் பண்ணலாம் டேட்டா சோர்சஸ் நேம் ஆர் லோக்கல் டு ஏ கம்ப்யூட்டர் பட் நாட் யூசர் டெடிக்கேட்டட் அது வந்து அந்த டேட்டா சோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் லோக் லோக்கல் டு ஏ கம்ப்யூட்டர் அந்த கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் ஓ நம்ம யூசருக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூசர் டிஎஸ்என் யூசர் டிஎஸ்என்னா இட் இஸ் கிரியேட்டட் ஃபார் அ ஸ்பெசிஃபிக் யூசர் ஒரு குறிப்பிட்ட யூசர் வந்து ஏதோ ஒரு டேட்டா பேஸை யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்காக யூஸ் பண்ணுற நேம் தான் டேட்டா சோர்ஸ் நேம் தான் யூசர் டேட்டா டிஎஸ்என் ஒன்லி த யூசர் ஹூ கிரியேட்டட் தி டிஎஸ்என் கேன் சீ திஸ் அண்ட் யூஸ் இட் அவங்க ஒரு த குறி தனிப்பட்ட ஒரு யூசருக்காக கிரியேட் பண்ணுற டிஎஸ்என்னு அவங்க மட்டுமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது தான் யூசர் டிஎஸ்என் ஃபைல் டிஎஸ்என் அப்படின்றது இட் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் அ டெக்ஸ்ட் ஃபைல் வித் தி டாட் டிஎஸ்என் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இது வந்து ஃபைல் டிஎஸ்என்றது டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் இருக்கும் இது எப்படின்னா இதில் தான் ஒரு டேட்டா சோர்ஸ் அந்த அந்த ஃபைலோட அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இட் மஸ்ட் கண்டெயின் த இன்ஃபர்மேஷன் ரெக்வேர்ட் டு கனெக்ட் டு த டிசைட் டேட்டா சோர்ஸ் அதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து ஃபைல் டிஎஸ்என்ல தான் இருக்கும் அது எப்படின்னா ஓடிபி ஓடிபிசி டிரைவர் மஸ்ட் பி இன்ஸ்டால்டு லோக்கலி டிஎஸ்என் ஃபைல் இஸ் அ டெக்ஸ்ட் ஃபைல் தட் கேன் வியூ இன் எனி டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்